Vamos ya con este pampero. Te ve casi en las puertas del fin de semana prácticamente. Día viernes, ya en el final de, de estos días laborales. Vamos a estar hasta las seis y media de la mañana juntos, como siempre, con la información aquí en Pampero TV. Desde Trenquelauquen, para todo el país, estos son nuestros títulos. El clima está cambiando. Unas 3.000 personas participaron del Foro Internacional sobre Cambio Climático organizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación con participación de especialistas nacionales y extranjeros. Inversión productiva. El Banco Central renovó la línea de créditos para financiamiento productivo a una tasa del 18% con un plazo no inferior a los 36 meses. Mosca de los frutos. La barrera fitosanitaria de Patagonia Norte del Senasa previene el ingreso de la plaga en pos de mantener el estatus sanitario. Y en minutos, nada más, en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. A lo largo de las últimas décadas, lamentablemente, con un modelo este, eh, neoliberal, eh, lo que se observó fue un, una retracción de, del Estado, una retracción de las políticas públicas para compensar la balanza eh, del mercado. Esto generó un aumento, un incremento de los márgenes en los sectores más concentrados de la cadena en detrimento de los pequeños productores y eh, de los salarios. Eh, lo que está haciendo el Estado en ese sentido es volver a construir digamos, herramientas para eh, intervenir de manera inteligente en la distribución del valor agregado en cada cadena productiva. Mañana fría aquí en Trenquelauquen, vamos a ver cuál es la temperatura actual. Aquí en nuestra ciudad, cómo va a estar más o menos el día y la máxima para hoy. La temperatura actual, 4 grados, 5 décimas. Sensación térmica, 3 grados, 1 décima. Cielo despejado, humedad, 86%. Presión, 1.009.2 hectopascales. Viento sudoeste a 9 kilómetros por hora, con ráfagas de 44 kilómetros por hora. Día ventoso. La máxima prevista para el día de hoy aquí en nuestra ciudad, para esta tarde, 11 grados solamente. La barrera fitosanitaria de la Patagonia Norte del Senasa cuenta con un sistema de control y monitoreo para evitar el ingreso de la mosca de los frutos a la región. Soy Oscar Rolo, ingeniero agrónomo, coordinador temático de inocuidad y calidad agroalimentaria del Centro Regional de Patagonia Norte del Senasa. Acá estamos observando uno de los elementos, que es una de las trampas que utiliza el Programa Nacional de Control y Erradicación de, de Mosca de los Frutos, que lleva a cabo el Senasa en todo el territorio. Y es un, una trampa, un tipo, uno de los tipos de trampas que se utiliza para monitorear. Tiene dos aspectos. Nos permite monitorear la posible presencia de, de la plaga en la región y también nos sirve para censar la, la cantidad o la densidad de la mosca estéril que se aplica como control biológico de la posible plaga. Estas trampas se distribuyen de un modo este, organizado tanto en los predios este, rurales productivos donde están los hospederos de mosca de los frutos y en las áreas urbanas donde hay presencia de plantaciones de hospedero. Estas trampas son recorridas eh, habitualmente con una mecánica y un mantenimiento donde el operador son habitualmente los compañeros que integran el programa nacional, van haciendo todos los, los este, toma de datos y de muestreos que nos van permitiendo eh, determinar la densidad de la placa y que con todos los años de trabajo que lleva el programa en la región han podido lograr el estatus sanitario de libre de mosca de los frutos para la región patagónica con reconocimiento internacional. Estas ventajas permiten mayor competitividad a la producción este, de las áreas protegidas de los dos valles irrigados fundamentales de la Patagonia como son el Alto Valle del Río Negro y el Valle del Río Chubut en cuanto al acceso a mercados exigentes en el tema de la plaga que, este, que tiene restricciones para ingreso a países este, del mercado internacional. Para mayor información de este tema podemos visitar la página del Senasa www.senasa.gov.ar Y vamos a ver ya en esta mañana cuál fue el ingreso al mercado de Liniers en este día de viernes. 
Entraron 8.841 bovinos que fueron trasladados en 233 camiones. Y pasamos ahora a los últimos datos disponibles. Ingresaron 2.663 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 17,426 milésimas. Novillos de consumo de 13,50 a 18 pesos con 80 centavos el kilo. Regulares de 12,50 a 18,50. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 13,50 a 20 pesos con 80 centavos el kilo. Vaquillonas de 13 a 19,30. Terneros de 18,50 a 21,60. Vacas buenas de 8 a 14 pesos con 50 centavos el kilo. Vacas conserva buena con un máximo de 8 pesos. Toros buenos de 10 a 16 pesos el kilo. Desde el, comercio, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas acordaron con la Secretaría de Comercio tramitar la posibilidad de que los frigoríficos sean beneficiarios del programa de recuperación productiva y reciban un subsidio mensual de 2.000 pesos por trabajador. Es una asistencia que estamos tramitando la industria frigorífica exportadora ante, ante la situación de crisis que está atravesando. Tuvo contacto con el gobierno a través de la Secretaría de Comercio Analizamos la situación, se estudiaron los cuadros este, económicos que eh, determinan la crisis del sector y en consecuencia de eso el gobierno está tramitando una asistencia para la industria frigorífica exportadora de 2.000 pesos por trabajador por mes que se enmarcan en este programa de REPROS. REPROS sería la asistencia a la empresa pero con un destino fijo. Se da la plata a la empresa, pero para que sea mil pesos para cada trabajador. Eso tiene un comité intergubernamental conformado por distintos organismos del Estado que se van a reunir para definir el avance de las presentaciones que hicieron los frigoríficos. El total que tiene la industria exportadora agrupada en ABC son 14.500 operarios. Hasta el momento no se han presentado todas las empresas, pero indudablemente lo van a hacer. Estamos hablando de 17 empresas y 32 plantas fabriles. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube y también nos encuentran en Facebook en Pampero TV donde pueden dejar sus comentarios, sus saludos y también contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Cambiamos de tema ahora en esta mañana. El Banco Central bajó un punto el interés de la línea de créditos para la inversión productiva. El Banco Central renovó la línea de créditos para la inversión productiva a una tasa anual del 18%, ampliando su volumen de financiamiento y una reducción de un punto porcentual en la tasa de interés. Se espera que las nuevas condiciones se traduzcan en mayor inversión y empleo. Esta política de impulso al financiamiento productivo permitirá volcar en 2015 una masa de crédito para la inversión y la producción de alrededor de 90 mil millones de pesos solo a través de esta línea. Las entidades alcanzadas por la obligación de otorgar esta financiación deberán destinar el equivalente al 7,5% de los depósitos del sector privado no financiero en pesos con un plazo no inferior a 36 meses. La línea crediticia mantendrá un criterio federal al permitir una mayor imputación al cupo de financiamiento a aquellas entidades que otorguen préstamos a proyectos por concretarse en regiones de menor desarrollo económico. El Ministerio de Agricultura de la Nación suscribió un convenio con la Federación de Cooperativas Federadas para fortalecer el desarrollo de los pequeños productores en busca de integrarlos a las cadenas de valor. Dos egresadas de la carrera de Diseño Industrial y de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Córdoba diseñaron un dispositivo económico para quitar el arsénico en aguas no potables. El viernes y sábado se realizará en la ciudad bonaerense de Ezeiza el primer congreso de cooperativas productoras de alimentos bajo la consigna de eliminar la especulación para asegurar la soberanía alimentaria e industrializar la ruralidad para generar más trabajo.
Vamos a repasar los últimos valores de cierre en el mercado de hortalizas. Con calidad comercial, la selga cerró en 2 pesos con 72 centavos el kilo, batata 2,83, cebolla 9,43, lechuga 6,59, papa 1,76, papa blanca 2,96, tomate perita 5,97, tomate redondo 6,11, zanahoria 3,71, zapallo 4,58, zapallo anco en 3 pesos con 52 centavos el kilo. Hacemos una pausa en esta mañana de Pampero TV y cuando regresemos, achicar la brecha. El gobierno trabaja para disminuir las distorsiones de la cadena comercial y favorecer a los pequeños. Cristal Salón de Fiestas, Casamientos, 15 años, Aniversarios, Cumpleaños, Bautismos, Reuniones Empresariales, Fiestas de Fin de Año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392 1552 48 48. ¿Estás pensando en algo que te permita hablar, chatear y whatsappear, eh? Un buen smartphone. ¿Qué tal un préstamo muy personal? Préstamos muy. Sí, muy, préstamos muy. muy, muy efectivo muy, para lo que muy, quieras. Préstamos muy. Solicitalos en Fabacard. Muy, préstamos muy. La seguridad de la vía pública es un compromiso de todos. Dicen que para conocer a una persona se la conoce manejando. Así se conduce en la vida. ¿Cómo conducirlo? Respetar las normas de tránsito. Además de un gesto solidario es ley. Vos haces el cambio. Municipalidad de Trenquelauquén. Gestión Feito. Bono Colaboración Club Atlético Trenquelauquén. Premios mensuales de 8 mil pesos. Sorteo pago contado una moto de 110 centímetros cúbicos. A repartir 130 mil pesos en premios. Un crucero a Brasil. Un viaje a Bariloche. Sorteo por la Quiniela Nacional Nocturna el día 18 de julio de 2015. Vamos a hablar de otra patología que también tiene un enorme impacto social para aquellas personas que son diagnosticadas con esclerosis múltiple. Decimos que es una enfermedad prevalente entre los 20 y los 40 años, que es una enfermedad neurológica y está con nosotros un especialista en el tema con quien vamos a hablar no solamente acerca de esta patología, sino también acerca de cómo es la evolución y cómo es el tratamiento, porque entendemos que no es una enfermedad curable, pero sí tratable. Si necesita algún trabajo de este tipo de nuevo en el barrio, solo me llama. Atrasada para el masaje. ¡Qué delicia! ¡No lo creo! ¡Ay! Catorce minutitos pasaron de las 6 de la mañana en nuestro país. 4 grados, cinco décimas la temperatura actual aquí en Trenquelauquen. Continuamos con la información y vamos a ver ahora los cierres para las monedas y para las bolsas como todas las mañanas. El dólar cerró para la compra en 9 pesos y para la venta en 9 pesos con 100 milésimas. El euro para la compra cerró en 10 pesos con 100 milésimas y en 10 pesos con 700 milésimas para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 0,65%, 0,62% y 0,95% respectivamente. En tanto que Dow Jones y Nasdaq tuvieron un cierre negativo de 0,30% y 0,12% respectivamente respectivamente. Continuamos con el ciclo de entrevistas realizadas por nuestro compañero de trabajo Diego Ramírez y en este caso es a Fernando García Díaz, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Agricultura. Lo compartimos. Un debate permanente histórico en la Argentina tiene que ver con eh, las distorsiones de la cadena comercial. Por un lado, eh, las quejas de los productores que reciben poco precio y eh, de alguna manera la queja de los consumidores que dicen que pagan precios excesivos. Eh, 
¿Qué políticas se están instrumentando del Ministerio para reducir esas distorsiones y tratar de aproximar los extremos de la cadena, que son los eslabones más débiles, por otra parte? Sí, digo, este, tanto del Ministerio de, de Agricultura como eh, de los otros ministerios del Estado Nacional, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social, están trabajando en eh, acercar al productor al consumidor. ¿Qué quiere decir, digamos, como bien, como bien mencionaste? Eh, a lo largo de las últimas décadas, lamentablemente, con el modelo este, eh, neoliberal, eh, lo que se observó fue un, una retracción de, del Estado, una retracción de las políticas públicas para compensar la balanza eh, del mercado. Esto generó un aumento, un incremento de los márgenes en los sectores más concentrados de la cadena, en detrimento de los pequeños productores y eh, de los salarios. Eh, lo que está haciendo el Estado en ese sentido es volver a construir digamos, herramientas para eh, intervenir de manera inteligente en la distribución del valor agregado en cada cadena productiva. Entonces, lo que se está haciendo es, en particular desde el Ministerio de, de Agricultura, eh, fortalecer los distintos mecanismos de comercialización eh, alternativa, por ejemplo, ferias, eh, ferias populares, este, mercados de proximidad, eh, de manera tal de facilitar el acceso de los pequeños productores a las cadenas de, de comercialización. Eh, y de llegar al consumidor. De manera y de llegar al consumidor, que digamos, en definitiva, eh, ¿qué se logra? Se logra que el productor, el pequeño productor, tenga un mejor precio y que el consumidor pague un menor precio, que es otra forma de decir que tenga que, un mejor precio también. Que tenga un mejor precio también y que aumente el salario real de, de los argentinos. Exactamente. Digamos. ¿Qué experiencias se han llevado a cabo últimamente sobre en estas ferias y en dónde, en qué lugares? Bueno, la verdad que eh, las ferias, por supuesto, eh, arrancaron hace bastante tiempo, uh -huh. este, incluso antes de la presencia de un Estado activo, digamos, porque arrancan como una experiencia de resistencia frente al avance de los grandes eh, eh, conglomerados de mercado en los 90, digamos. A diferencia de lo que pasaba en ese momento, hoy por hoy el Estado interviene y está apoyando a esas experiencias de comercialización alternativa. Licenciado Fernando García Díaz, Subsecretario de Coordinación Institucional, gracias por estos minutos. Nosotros volvemos con más Pampero TV. Y pasamos ahora a las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 2.000 pesos la tonelada, maíz, 930, trigo, 1.300, girasol, 2.390. En los valores de pizarra para la soja, en el puerto de Rosario, 1.995 pesos la tonelada, Bahía Blanca, 2.050, Quequén, 2.049. Para el maíz en el puerto de Rosario, 900 pesos la tonelada. Trigo, Rosario, 1.250 pesos la tonelada. El girasol se mantuvo estable en ambos puertos, tanto en Rosario como en Bahía Blanca, en 1.890 pesos la tonelada y 1.660 pesos la tonelada respectivamente. El sorgo en el puerto de Rosario también se mantuvo estable en los 1.000 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. Para la soja, por toma de ganancias, los contratos finalizaron con leves subas, limitadas por cierta preocupación en las condiciones de excesiva humedad en los suelos por precipitaciones. Para el maíz, la tendencia alcista al cierre de la sesión de Chicago por la continuidad de compras luego del informe de Luzda sobre stocks y área de siembra en Estados Unidos que resultó inferior a las expectativas de los operadores. Trigo, se registraron bajas generalizadas de hasta el 4% en Chicago y en menor medida que en Kansas frente a una del corriente de ventas y por toma de ganancias. Las estimaciones de stock de trigo resultaron superiores a lo esperado por los operadores. Continuamos con la información ahora y pasamos a la provincia de Santa Fe, donde la cosecha de trigo ya está finalizando la siembra de maíz y están casi concluidas las labores para los productores de algodón. En el centro norte de la provincia de Santa Fe, el proceso de siembra de trigo llegó a unas 60.000 hectáreas, lo que representa un avance del 30%. De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la intención de siembra para esta campaña llegará a unas 210.000 hectáreas, un 35% menos que la temporada 2014. Mientras tanto, el proceso de cosecha de maíz lleva un avance del 32% y los rendimientos 
promedios obtenidos hasta ahora oscilaron entre los 35 y 50 quintales por hectárea con máximos de hasta 105 en el departamento de San Jerónimo. En relación al algodón, la Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que en la zona de 9 de julio y Vera se sembraron 75.400 hectáreas, se recolectó el 88% con rindes promedios de 1.800 kilos y se detectó una dañina presencia del picudo algodonero. En otras regiones, como el Departamento de General Obligado, la cosecha finalizó con lotes puntuales que lograron rendimientos de hasta 3.000 kilos por hectárea. Y justamente en relación a cómo evitar el daño del picudo algodonero, seguimos mostrando cómo funciona la trampa que presentamos ayer aquí en Pampero. Te vi que fue diseñada por el INTA. El picudo es atraído hacia las trampas de monitoreo y control por una feromona este, que atrae, es una feromona de agregación, y esa feromona viene eh, ya dispuesta en un dispenser de liberación lenta que hace que durante 15 días esa feromona se vaya liberando en forma paulatina. En el caso de la trampa Tommy, esa feromona va ubicada en una cazoleta especialmente diseñada para ello, es una cazoleta donde se inserta la, la feromona en su parte interna, está toda perforada de manera tal de que los efluvios que son liberados de ese surtidor sean liberados a todo a lo largo de la trampa y con una mayor concentración en la cámara de captura que es este sector donde está el plástico transparente. La trampa consta de esta cámara donde va la feromona y la cámara de captura que está constituida por una tapa también perforada y una base que también va toda perforada donde existe una ranura por donde el insecto ingresa atraído por la mayor concentración de feromona. En este sector hay una, un plástico, un abrojo y en ese sector va puesto el insecticida que en este caso es un, es un carbaril, es un insecticida que viene en polvo y que se aplica en esta parte de, de, del abrojo y por donde el insecto pasa y entra en contacto con el veneno. Cuando el insecto se siente envenenado, intenta volar hacia los laterales, golpea contra las paredes de la eh, trampa y finalmente, una vez que eh, se muere, se queda este, depositado en el fondo de la cámara de captura. Se renueva cada 15 días, tanto la feromona como el insecticida. Llegado a ese plazo, se cuenta la cantidad de picudos capturados y puede servir también para la, la trampa para monitoreo de esta plaga. No solo para control, sino también para monitoreo. Y cambiamos de tema porque por unanimidad el Senado aprobó la media sanción al proyecto de ley del Senasa enviada por el Poder Ejecutivo a comienzos de año. Durante el debate se insertó una modificación mediante la cual se mantienen sin cambios los parámetros actualmente establecidos en la lucha contra la fiebre aftosa y ahora el proyecto pasó a diputados para que la Cámara Baja sancione definitivamente la ley. La norma fue explicada por la presidenta del Senasa, Diana Aguirre. Guillena Pampero TV en una entrevista exclusiva la semana pasada. Esto pasó justamente la semana pasada aquí en Pampero TV. Continuamos con la información en esta mañana. Seguimos juntos desde aquí, desde Trenquelauken y para todo el país hasta las seis y media acompañándolos. Hablamos ahora del mercado de Liniers, que es uno de los concentradores de hacienda más importantes del mundo y por esto el Senasa realiza exhaustivas inspecciones a los animales que allí llegan. Me llamo Fernando Daniel Martínez, soy veterinario, eh, trabajo para Senasa. Eh, nos encontramos acá en el mercado de hacienda de Liniers, considerado uno de los más grandes mercados concentrados de hacienda del mundo. En la actualidad está ingresando un promedio de entre 120 y 130 mil animales por mes, distribuyéndose por semana entre 25 y 30 mil animales. Los días de más ingresos son los martes, miércoles y viernes. 
y eh, los jueves se realizan remates especiales. Las provincias eh, que más se envían Hacienda son Buenos Aires con un 80% la Hacienda que ingresa, luego le sigue La Pampa, Santa Fe y Córdoba. Las categorías se distribuyen en vaquillonas, que es lo que más entra, luego entran novillitos y después entran vacas. El Senasa tiene un rol para el cumplimiento del bienestar animal y la sanidad animal. Nos encontramos en el corral de observación. Eh, en el caso que Senasa encuentre una hacienda con sospecha de alguna enfermedad, eh, toma intervención, se separa esa hacienda antes de su comercialización para su observación y llegar a un diagnóstico. En el caso positivo, esa hacienda queda en un corral de aislamiento y en el caso negativo sigue con su comercialización. En la inspección veterinaria tenemos 15 personas, las cuales hay 3 veterinarios y 12 operativos. En la primera hora de la mañana, antes que empiecen los remates, se hacen recorridas para observar la sanidad animal. Nos encontramos acá en un corral de recepción de hacienda, la cual será comercializada en el día. La hacienda proviene del campo, ingresa al día anterior a partir de las 15 horas hasta las 5 de la mañana del día que se remata. Eh, Senasa actúa a partir de las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana ya comienzan los remates para su posterior comercialización eh, y van directamente a los frigoríficos. Lo estuvimos anunciando en Pampero TV y se realizó ayer en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el Foro Internacional El Clima Está Cambiando. Estamos en el Teatro Gran Rex en plena Avenida Corrientes, donde unas 3.500 personas se dieron cita para asistir al Foro Internacional de Cambio Climático organizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación y el CIAT. Todas estas personas vienen a buscar respuestas. ¿Qué es el cambio climático? ¿Está cambiando el clima? ¿Nos afectará ahora? ¿Nos afectará en el futuro? ¿Podemos hacer algo para modificarlo? ¿Afectará nuestra producción agropecuaria? ¿Somos responsables de esos cambios? Todas estas preguntas y estas respuestas eh, se darán hoy en el Foro Internacional de Cambio Climático en el Gran Rex. El cambio climático es, es hoy y que tenemos que empezar a actuar hoy. Esa fue la primera cosa que me quedó bastante clara. En cuanto a actuar hoy, es evidente que podemos hacer mucho más en adaptación que en mitigación. Así que una segunda palabra importante de esta primera parte fue la palabra adaptación y se repitió con bastante frecuencia. Y la tercera, no menos importante, que también me parece que resume las charlas de esta mañana, es que el problema del cambio climático o el cambio climático en sí mismo es un problema a abordar por todos y que no se trata de un Estado, o de una empresa o de, o de un individuo. Se trata de una sociedad en su conjunto y que si no lo encaramos pensando en ese conjunto, las probabilidades de éxito o de fracaso pueden variar. Por una parte, Argentina tiene una fuerte base eh, de agricultura y estamos como país equipados para lidiar, para poder lidiar con la presencia de shocks. Pero eso solamente va a pasar si estamos preparados para hacerlo, si tomamos las acciones necesarias para anticipar las amenazas y los riesgos. Por ejemplo, ahora es un año en que se viene el niño, el fenómeno del niño. Y esto significa que en algunas partes del país hay más riesgo de lluvia, eh, de más cantidad de lluvia, que puede causar problemas, por supuesto, a la agricultura. Las plantas que usamos en la agricultura son muy sensibles a parámetros como la temperatura, la lluvia, la humedad del suelo, la cantidad de días de sol, la cantidad de viento, el granizo. Y todos estos parámetros del mundo de la atmósfera, todos ellos están cambiando. Todos, absolutamente todos. Estamos acostumbrados a tomar decisiones hoy en base a nuestra experiencia del pasado. Asumíamos que el pasado explica el presente. Eso ya no es cierto. Para el agricultor, a la hora de elegir qué cosechar, si podemos pensar que no sé, en algunas partes del país el, el maíz anda bien, en otras partes el sorgo, en otras partes el maní, eso ya se empieza a ver que, que empiezan a haber traslados, porque eh, empieza a hacer más calor. Y si hace más calor, la planta no se aguanta eso, esos, esas circunstancias. Así que desde la agricultura hay que pensar qué es lo que está cambiando desde el punto de vista de la atmósfera, qué es lo que hay a disposición para adaptarse a ese cambio, tanto desde el punto de vista de la elección de cultivos, de elección de las prácticas eh, 
ya sea el uso de insumos, el uso de mecanismos financieros como aseguración, eh, el uso de políticas públicas, que Argentina está haciendo mucho para pensar cómo abordar este problema. Nos encontramos mañana a partir de las 6 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos.